kalusugan ang sinusunod ko, kundi kalikasan. Dahil kung walang magandang kalikasan, magkakaproblema tayo. Tama po ba? No? Ang kapaligiran. So, panatilihin nating madlini sa ating kapaligiran. At ito ang isa sa napansin ko sa island ng Katanduanes, napakalinis na ito paligid. Napaka-verde, no? Luntian. At sana itong mga darating ng mga henerasyon, mga kapataan, ay tutulakan nila, no? Yung pangangalaga sa ating kalikasan. Dahil ito ang ating natatangin ng yaman. Malamang ang iba sa atin ay hindi kas maswerte katulad ng ating mga kanayon na nasa itong bansa. Pero napakaswerte din yun ang manatili dito sa inyong lugar na napaka-presko ng hangin, napaka-dinis, napaka-mura siguro ng bilihin dahil yung mga gulay na dyan lang. Tama ko ba? At huwag yung maliliitin yung mga gulay na yan. Sana ay kumain kayo dahil nandyan ang sustansya, nandyan ang mga anti-cancer na natural. At sana kung nagtatanim naman kayo, Huwag din naman sa kasobrahan yung mga, orga, mga artificial or mga pesticides, no? mga fertilizer na nakakasama sa ating lupa. Alam ko dito sa inyong bayan or dito sa isla ng Katanduanes, biyaya maswerte kayo dahil ang lupa ay napakaluso. Tama ko ba? Kanina lang, nakain ko na yung mga halos uh, produkto ng isla. So, yung mga saging, meron pa ako nakita ng papaya, so, na napakamamahal. At doon sa amin sa lungsod, hindi lang mahal, baka hinaluang pa lang ano ng mga chemicals. Tama? So yan, yan ay isang dapat nating ipagpasalamat sa Panginoon na nabibiyayaan kayo dito ng kalikasan, ng malusog na lupa at mababait na tao katulad ni Tertipas at ng mga kasamahan niya. So, bibihira ang mga tao na tuwing nakaalis na sa kanilang layon ay maaalala pa. Bihira yan. Karamihan, pag nakalabas na ibang bansa, hindi na naaalala yung kanilang mga kababayan. Natutuwa naman ako dahil kahit papano, sa ginagawa ko sa Beautiful Heart Foundation, ay nai-inspire ko. No? Isa ako doon sa mga tao na karating na sa ibang bansa. Pero halos taon-taon, makadalawa, makatutatlong beses, bumabalik sa pinakadok pinakamalayong lugar sa Pilipinas para tumulong. Ang aking asawa ay ipinanak sa Apari, Cagayan. So, from Apari hanggang Mindanao, di ako'y lumaki sa Mindanao. Itong araw na ito, uh, hindi lang libre ang gamutan, hindi lang pabibigay ng libre gamot. Ang OFW ng bayan ng San Miguel, Katanduanes, ay meron pang pamibigay na libre biyaya. Nakikita ko meron mga use clothes, meron feeding program. Wala pang palakpak para sa ating mga ah, kababayan na nagtulong-tulong.